ഇപ്പൊ ജീവയും അപർണയും എല്ലാം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഭൂമിയിലെ ബാലാകന്മാരുടെ ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ആ സിസ്റ്റർ കാണപ്പെടാം നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എവറി ഡേ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് നഴ്സിംഗ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് എം പി ഹൈബി ഇടൻ സ്റ്റുഡന്റ് നഴ്സിംഗ് അസോസിയേഷൻ അൻപത്തി എട്ടാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെയും കലോത്സവത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ ഈ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ഊർജം പകരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ജീവയും അപർണയും എല്ലാം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കാരണം യു കെയിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ പോകുന്ന ഈ നഴ്സസ് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രാവിലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ലോകം മുഴുവൻ കാലോർത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഴ്സസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അത് യു കെയിലോ ജർമ്മനിയിലോ കാനഡയിലോ ഉള്ള ഒരു നഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു 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 സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് പേര് ഒരാളല്ല ഒരുപാട് പേര് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ യു കെയിൽ പോയി ജർമ്മനിയിൽ പോയി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വർദ്ധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവരെല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തീരാത്തതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാറ് വാങ്ങും വീട് വാങ്ങും കുട്ടികളവിടെ പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെതായ വെല്ലുവിളികളും സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഇന്ന് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം വേറെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ മോൾഡിങ്ങിലൂടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജീവാഭരണയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സും അവരുടെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റർവെൻഷൻസും അവരുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഒരുപാട് സാമൂഹ്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് വളരെ വലിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിരുന്നു കപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ കപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ഡ്രൈവായിരുന്നു അതിന് ഈ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ നന്മ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോ ചെയ്ത രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ജീവയും അപർണയും അതിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലെ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കുന്ന സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൻ്റെ യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസുള്ള ആളുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ പറയും ജി പി നമ്പർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ ഒരു യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാതെ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ ഹമ്പിളായി അത് ഏറ്റു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റികളൊന്നും നിങ്ങൾ പല ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതൊരു വലിയ മനസ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കലൂർ റിന്യൂവൽ സെന്ററിലായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോണ ബാബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ എ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ റോയി കെ ജോർജ് ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റായി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും ആങ്കേഴ്സുമായ ജീവ ജോസഫും അപർണ തോമസും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ നമസ്കാരം രാവിലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഞാനാണ്
അത്രയും നല്ല വിശേഷണങ്ങളാണ് തന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഞാൻ ഹൈബി സാറ് പറഞ്ഞ നിർത്തെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം സാറിനെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാവകൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈബി സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിലൊരിക്കലും താങ്ക്സ് പറയരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റീസൻസ് ആകാൻ പറ്റുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലൈഫിൻ്റെ ഗ്ലാം മാത്രം ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്ന് അയ്യോ എനിക്ക് കാശില്ല എന്ന് പറയില്ല എല്ലാവരും ഉള്ളത് വെച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും നല്ല അവരെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പതികൾ കാലക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുഞ്ചു കുഞ്ചു വഴക്കൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാമിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ എന്താ അല്ല ഞാൻ കണ്ടോ ഞാൻ കലക്കി ഞാൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട് കല്ലുമല മാവലിഗ്ര അവിടെ ഷാജി ഡോക്ടറിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് നഴ്സുമാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കവരുടെ പേര് ഓർമ്മയില്ല ഒരാൾ ഒരാളുടെ പേര് എനിക്കൊന്ന് ലിസി ലിസിയമ്മാമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ആ പേര് ഓർക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ വീണ് മുറിഞ്ഞു വായിച്ചെന്നാലും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ ലിസിയമ്മാമ്മയായിരുന്നു വേറൊരാളുണ്ട് ഓ എനിക്ക് ഭൂമിയിലെ മാലാകന്മാരുടെ ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ആ സിസ്റ്ററെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണേ ഏൽക്കാം എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് വീഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെറ്റോളിനെ കൊച്ചങ്ങ് തോക്കും പക്ഷെ ലിസിയമാമ അങ്ങനെ അല്ല ലിസിയമാമ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഓ ഇന്നും വന്നല്ലോ അറ്റൻഡൻസ് തരാം എന്നിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ എടുക്കണേ അങ്ങനെ ഉള്ള ലിസിയമാമ ആകാനാണ് ആയി കാണാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ മരം എന്നോട് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് ഹായ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രീ എം പി ഹൈ ബീഡൻ സർ എസ് എൻ എയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും പിന്നെ നിങ്ങളാണല്ലോ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദി ഡേ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എനിക്ക് ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് നഴ്സിംഗ് കാര്യം എനി എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് നേഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് എൻ്റെ നീസ് നീസ് ഇപ്പം സ്റ്റിൽ സ്റ്റഡിയിങ് ആണ് എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം മൂവ് ടു കാനഡ അപ്പോൾ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് കൺട്രി ആയാലും ഏത് നാടായാലും നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ സോ മച്ച് പേഷ്യൻസ് നമ്മളാരും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എവറി ഡേ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈസിയാണ് ക്യാമറ വയ്ക്കുക സംസാരിക്കുക മേക്കപ്പ് ഇടുക ഇതൊന്നും ഇത്ര വലിയ ജോലിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്ട്രീം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് തൊട്ട് ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ എവറി ഡേ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണോ ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ആയിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ മറന്ന് ഫുൾ ഓൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഇന്നും നാളെയും നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ പല ഇയേഴ്സിലുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലേ പല ഇയർ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പം ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നവർക്കും ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് അല്ലേ കേരള ബ്രാഞ
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു നാല് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊന്തക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ പൊന്തയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ആ അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് വരുന്നത് ആ ഓർമ്മ സമ്മാനിച്ചതിന് എസ് എൻ ഡിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനമുണ്ട് ഞാൻ ഹൈബി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് എസ് എൻ ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വർഷവും അല്ലേ റിന്യൂവൽ സെൻറ്ററിൽ എസ് എൻ ഐയുടെ പരിപാടി വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പതും അറുപതും അറുപത്തൊന്നാമത്തേക്ക് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ ഹൈബി സാറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് സീറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പം വസ്തിയറി വന്നവർ പഠിച്ചിറങ്ങി പോയാലും ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉള്ള ആൾ ഒരു ഒരു വലിയ സംഘടനയാണല്ലോ എസ് എൻ എ അത് ഞങ്ങളെയും കൂടെ ചോദിക്കാനും പറയാനുമുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ എസ് എൻ എയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് ദിവസം അടിച്ചു പൊളിക്കുക പഠിതത്തിൻ്റെയും മരുന്നുകളുടെ പേരിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി മനസ്സറിഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് പാട്ട ഓടിച്ചാടി നിൽക്കുക എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഒരിക്കൽക്കൂടെ എസ് എൻ എയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് 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 സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അസോസിയേഷൻ്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ ഡോക്ടർ സോന പി എസും സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറുമായ പ്രൊഫസർ അനീഷ് ടിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന കലാമത്സരങ്ങളിൽ അമ്പതോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലെ രണ്ടായിരത്തിലധികം കലാപ്രതിഭകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വിജയികൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും